こんにちは梅です小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅です江ノ島といえば超有名な観光地遠足の定番テレビのイメージ背景の代表さて今回のプランは江ノ島アイランドスパホテルと超有名お手軽な観光地でお泊まりする湘南のパノラマ温泉スパ入り放題朝食付きです片瀬江ノ島駅新駅舎は2020年にリニューアルされています天井にはウミガメの木彫像新江ノ島水族館の水槽もあります江ノ島演技にちなんだ装飾が施され夜にはライトアップもされるとか豪華境川の弁天橋を渡るゴーそしていよいよ江ノ島へ江ノ島弁天橋へ表示に従って地下道三方への分かれ道江ノ島弁天橋です弁天橋は1891年明治24年に砂浜と江ノ島を結ぶ橋として架けられ江ノ島桟橋と呼ばれ現在の橋は1957年昭和32年に架けられました 680m と結構な距離江ノ島は古くから小ケ地として知られ新江ノ島水族館や江ノ島シーキャンドル江ノ島展望灯台江ノ島サムエルコッキング園江ノ島神社など多くの見どころがあります弁天橋に並行して自動車専用の江ノ島大橋すぐに弁天中見世通り江ノ島神社まで続く参道ですそして江ノ島天然温泉江ノ島直下 1500m から湧き出る天然温泉を利用した日帰り温泉施設奥の江ノ島アイランドスパ1階フロントに行きますチェックイン手続きはここでします日帰り温泉の受付もここです温泉のみの利用で大人1700円小学生料金850円スパの利用やナイトスパレディースデーなどの料金設定もあり宿泊ではチェックインからチェックアウトの滞在中は無料駅からの無料送迎サービスがあります月木曜日祝日は運休同日祝日は夜間のみです本館屋上は営業時間内通年展望エリアとして開放されています悪天工事はクローズ湘南の海岸を一望できます気持ちいい渡ってきた江ノ島弁天橋本館の外観弁天中見世通りには飲食店や土産物店などが両側に並んでいます食べ歩きにぴったりなものや工芸品までいろいろ揃っていて楽しめます昔からの観光スポット感満載突き当たりは江ノ島神社です千年以上の歴史を持つ江ノ島神社は江ノ島を代表する観光スポットです現在の建物は遠方3年1675年に再建されたもので昭和51年1976年に改修されています江ノ島の弁財天は日本三大弁財天の一つだそうですランチ店頭にたくさんのカワハギくんたちうーんここにするテーブル席も座席もあり場所柄海鮮丼がいろいろあって迷うどれも美味しそうだけどカワハギ肝揚げしらす丼にする粗汁と漬物しらすお気づけ付きカワハギもたっぷりで美味しそう海藻用にドレッシング美味しくいただきますカワハギがもう最高に美味しかったたっぷりいただくことができました生しらすもあってよかった美味しいお気づけも入れちゃいますわーいキラキラ美味しい今すぐまた行きたいお店です伊勢海老カワハギ大きい石台お部屋へ
チェックインした本館からホテルまで少し歩きますこちらは一本入った道です釣り具屋さんに行ってから向かいます江ノ島ホテルは2020年3月に開業客室17室本館でもらったカードキーで入り口ドアオープンなんか不思議自転車ハンガー雨の日用傘がありますエレベーター客室は2階から5階3階に到着3階には5室波の壁紙と苔のオブジェ狭めの廊下狭いけど綺麗な印象302号室カードキータッチでオープンハリウッドツインルーム 22.48 平方メートルバゲージラックテーブルクッション付き椅子2脚壁掛けテレビ空気清浄機とかわいいゴミ箱ベッドサイドテーブルメモ時計ティッシュ電話電源コンセント2 USB ポート2照明コントロールさらに1ずつ電源コンセント反対側のベッドサイドにも照明コントロールと電源コンセント USB ポートオープンクロゼットブラシクッションハンガー木製ハンガー浴衣と帯靴べら羽織スリッパ洗面所の隣にトイレ水洗レバーフェイスハンド泡ソーププラスチックコップスクエアボール排水管を避ける引き出しドライヤー上の段にはボディタオルヘアブラシコットンシャワーキャップヘアバンド歯ブラシマウスウォッシュアメニティ頑張ってるヘルスメーター折りたたみ鏡歯磨き粉激小ではない横のレバーで水を出すのは初めて新鮮フェイスタオルとバスタオルウェットエリアの照明換気扇スイッチ脱衣かごシャワーブース独立バスタオル浴槽はなしですレインシャワーハンドシャワーポンプ式バスアメニティ座れるところあり無料ミネラルウォーターネスプレッソコーヒーマシーン湯沸かしポットグラスコーヒーカップ煎茶玄米茶京都宇治総本家つじりネスプレッソカプセル2個冷蔵庫は冷凍コーナーちょこっとあり中身なしホテル案内送迎と駐車場のご案内周辺観光案内一泊過ごし方プラン VOD 無料メイク落としや洗顔料は4階エレベーター前ビューはこんな感じです江ノ島なぎさ駐車場遮るものがなく気持ちいい見晴らし気持ちいいペットゆべスタイル枕2個シンプルでモダンな壁紙コンパクトにまとまったハリウッドツインですネスプレッソがありがたくて美味しい4階エレベーター前に行ってみたフラシエジーラスキンケア
ガイドマップやスパの案内子供用のかわいい浴衣子供用アメニティサイズ表九十センチから百五十センチ。本館で食事と温泉。釣れない釣りに行く。フォトスポットがまばゆいばかり。温泉に行きます。温泉スパエリアの利用は小学生以上から。靴を脱いで受付をします。ロッカーキーをもらう。バスタオルフェイスタオル館内着セットを受け取る。準備完了。ゴー。ガールーム温泉は3階です地下1 5 0 0メートルから湧出する江ノ島唯一の天然温泉湘南の景色を眺めながらのんびり高温サウナと水風呂もあり女性用には基礎化粧品も完備とても綺麗なパウダールームですレストランでパスタを食べる本日のパスタはサーモンとキャベツのクリームパスタ塩味は強すぎず美味しかったです美味しい江ノ島の夕日はとても美しくたくさんのカメラマンが待ち構えていますいかがでしょうか翌日に続く朝散歩と朝食気持ちいい朝です第18回オリンピック競技大会1964年第32回オリンピック競技大会2020年江ノ島ヨットハーバーヨットハウス立派なトイレもあります江ノ島アイランドスパに行きます朝食は本会4階のレストランです夜と違って明るい朝の光がいっぱい水槽がある餌をもらえると思ってかくるくるちょっと不憫綺麗だけど和朝食か洋朝食どちらも2420円窓際の席が海にせり出していて素敵湘南の青い海絶景右を見ても海左を見ても海まさに大パノラマテーブルマットに眺望の答え合わせ富士山うーんと富士山も見えます朝食来ました赤うごの夕飯焼きやだし巻き卵としらすおろし冷やしとろろとめかぶなど美味しそう洋朝食来ました三浦野菜の彩りサラダアジのエスカベッシュと釜揚げしらす野菜のポタージュソーセージベーコン温野菜トーストフルーツなど美味しそうサラダにドレッシングをたっぷりかけますいただきます卵はどんなかなわあ、とろーりとてもきれいマヨネーズとマンゴーソースでいただきますおいしい生野菜フレッシュシャキシャキ野菜に美味しいドレッシング今日も海を見ながらの朝食はいかがでしょうかトーストはこれだけは少し寂しいかなじゃあすべてのバターとジャムをのせてカロリーマシマシでいただきますちょっと硬くなっちゃって食べにくい地のものと信じてしらすをいただくとびっこのっけのたらもサラダがきれいおいしいウインナーベーコンの後ろから白いんげん豆のトマト煮完食ですご
ごちそうさまでしたチェックアウト前にスパに行くわよプールスパエリアは2階です月木曜日はお休み室内プールエリアは撮影禁止屋外プールは冬季間クローズ水着に着替えてゴー綺麗でとても気持ちいいです音と光と水のウォーターパールショーも開催次は専用エレベーターで1階へ1階の洞窟エリアは撮影 OK です実はここが感動スポットカフェエリアもありますいざ入ってみよう気持ちいいぞ洞窟から外に出ていく感じが演出されています沖縄の青の洞窟行ったことあるよまあそんなに似てませんけどこっちの方がいいかも小学生の入場については2024年1月3日まで日曜日は入館不可1月4日以降は火曜日が入館不可とのこと。未就学時は入館すらできないし諸事情はあるんだろうけど知らずに来るとかなり残念な制度気をつけてねインフィニティプールのように海と空と温泉が一体最高開放感半端ないゆっくり体を伸ばせます誰もいない動物を満喫しました低温サウナも水風呂も合流タイムもありますチェックアウト江ノ島小旅行とても満足でしたいかがでしょうか関東の人なら大抵は日帰りだと思いますがお泊まりはまた格別ですよねお会計です絶景の温泉やスパも使えて大満足ところで江ノ島は釣り場としても有名釣り具屋さんで餌を買って足場が良くてホテルに近い釣り場には一泊二日昼夜朝通いましたが夕うまずみに海がざわついたこの子超かすぐに海にお帰りいただきましたこの子は立派な鷹の肌台暗い時間も頑張りましたひたすらいろいろな時間の綺麗な海を眺めている感じ小さいゴンズイいつもお世話になっている念仏台他の場所では爆釣していたそうなので釣り方が間違っているのか場所選びが悪いのかそのすべてなのかわからないですが残念でした帰ります今日はこんなところですご覧いただきありがとうございました高野派台の料理までお付き合いいただければ幸いですこれこれ残念ながら本当にこれだけでも5枚おろしでとても綺麗な身ですお刺身とべっこう漬けで美味しくいただきましためげずに頑張りますバイバイまた来てね応援をよろしくお願いします